ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நார்மலான ரெசிபி இல்லை ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நான் இப்போ கொடுக்க போகிறது உங்களுக்கு கிச்சன் டிப்ஸ் அண்ட் க்ராசரி டிப்ஸ் இந்த லாக்டவுனில் எல்லோரும் நிறைய வேலை வேலைன்னு பயங்கர டென்ஷனாக இருப்பீங்க உங்கள் மைண்டை ரிலாக்ஸ் ஆகும் உங்கள் வேலையை சந்தோஷமாகவும் கூலாகவும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முத நாள் நைட்டே உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட எல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நாள் நமக்கு என்ன வகையான சாப்பாடு வேணும் யாராருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் என்ன காய் பிடிக்கும் பிடிக்காது அதெல்லாம் தெரிஞ்சு உங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க மார்னிங் இதை பண்ண போகிறேன் மத்தியானம் நைட்டு அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சு சீக்கிரமாக அதெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் அடுத்த நாள் கீரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா முத நாளே நீங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது டிவி பார்க்கும்போது அப்போ அந்த கீரையை வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக ஆஞ்சு ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி தான் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் நமக்கு சமைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் ஒரே கண்டெய்னரில் வச்சுக்கோங்க எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இப்போ வந்து க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு வகைகளை பார்த்துடலாம் நம்ம டெய்லி சமையலில் அதிகமான பங்கு வகிக்கிறது இந்த பருப்பு வகைகள் தான் சாம்பார் குழம்பு பொங்கல் எல்லாத்துக்கும் பருப்பு வகையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஜாரில் நான் பருப்பை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம பார்க்கும்பொழுதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் வந்து அளவு குறையும் பொழுது சரி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம க்ராசரி லிஸ்ட்டில் இதை போட்டுறணும் இவ்வளோ கிலோ வாங்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இன்னொன்று வந்து இப்போ சில்வர் டப்பாலெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோன்னு வைங்க நம்ம அவசரத்துக்கு ஒவ்வொரு டப்பாவாக திறந்து பார்த்து உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம கிச்சனில் இல்லைன்னா கூட மற்ற மற்றவங்க வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் பார்த்தோனையே தெரிஞ்சிடும் எதில் எந்த பருப்பு இருக்குன்னு அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஜாஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகும் நம்ம வேலையை இன்னொன்று இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நிறையவே வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி வெளியில் போகிறது ரிஸ்க்கு தான் இந்த மாதிரி பெரிய கண்டெய்னர்ஸில் நமக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு தேவையான பருப்பு வகைகளை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று டிப் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஒன்று பெரிய ஸ்பூன் ஒன்று நான் பருப்புக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஈர கை பட்டுச்சுன்னா அதில் வண்டு சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஜாஸ் வந்து நம்ம காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் இப்போ வந்து ஹோல்சேல் கடைங்களுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஹோல்சேலாக க்ராசரிஸ் வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃப்ரீ கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா சீப்பாக விற்கிற கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கி நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உளுந்து சிறுபருப்பு துவரம் பருப்பு இப்போ சாம்பார் இதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொங்கலுக்கு இட்லிக்கு இது வந்து மூணு முக்கியமானது அப்புறம் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அவ்வளவா அதை வந்து செலவு பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பயிர் வகைகளை பார்த்துடலாம் பயிர் வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ கட்டாயம் அதை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீக்லி ட்வைஸ் ஆகுது உங்கள் ஃபுட்டில் பயிர் வகைகளை சேர்த்துக்கோங்க முக்கியமாக இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸில் நம்ம பயிர் வகைகளை ஸ்டோர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னொன்று ரொம்ப நாள் இதை நம்ம ஒரு சம்பட்டத்தில் போட்டு வச்சுருந்தோம்னு வைங்க அது இருக்கிறதே தெரியாது வண்டு வந்து உளுத்து போயிடும் ஸோ இதை பார்க்கும் பொழுது ஆஹா இதெல்லாம் இருக்கே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரும் இது பாருங்க இதில் நான் வந்து சுண்டல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பாசிப்பயிறு காராமணி இது வந்து பொட்டுக்கடலை இப்போ வந்து நமக்கு காய் எதுவும் இல்லைன்னு வைங்க இதை போட்டு நம்ம குழம்பு வச்சு அன்னைக்கு நாள் சமாளிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியடில் உங்களுக்கு இந்த பயிர் வகைகள்லாம் நிறைய கை கொடுக்கும் இன்னொன்று சத்தான ஒரு சமையலாம் நம்ம கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ஈவினிங் டைம்ஸில் பிஸ்கெட்டு அந்த மாதிரி மைதாவில் செஞ்ச பொருளை கொடுக்காம இந்த மாதிரி பயிர் வகை வகைகளை நீங்கள் தாளித்து கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து உப்பும் சர்க்கரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணாத சமையலே இருக்காது ஸோ அதனால் நான் அந்த சர்க்கரையையும் உப்பையுமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே வாங்கி வச்சுக்கோங்க உப்பு வந்து பெரியவங்க வந்து செல்வம்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் உப்பு நிறைய வாங்கி வச்சோம்னா நமக்கு செல்வம் பெருகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளும் அதை கடைப்பிடிப்போம் நம்ம அஜி நர்சுவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தவங்க இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து என்னோடய தாளிக்கிற பாக்ஸு இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் மிளகு சோம்பு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு குட்டி ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அளவாக எடுத்து போடலாம் இதில் என்ன மேட்டர்னா இது எதுக்கு காமிக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினப்பீங்க மெயினாக வந்து இந்த தாளிக்கிற பாக்ஸ் வந்து முதல்ல நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அதனால் நான் ஒரு புது பாக்ஸ் வாங்கிட்டேன் பட் இதை வந்து தூக்கி எறிய எனக்கு மனசு இல்லை ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு எனக்கு ஈஸியாக ஆகிற மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ஹோட்டல் சாம்பார் வைக்கும்போது நமக்கு மல்லி கடலைப்பருப்பு இது வந்து தேவை பிரியாணி பண்ணும்பொழுது இந்த கிராம்பு பிரியாணி இலை பட்டை அப்புறம் இந்த அன்னாசி மொக்கு இதெல்லாம் தேவை இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பாக்ஸாக இருந்தால் போய் தேடி தேடி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டா பிரியாணியோ இல்லை ஹோட்டல் சாம்பாரோ நான் பண்ணும்பொழுது ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டா நான் வேணுங்கிறத தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பேசிக் டிப்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே அந்த இடத்துலையே நம்ம அந்தந்த வேலையை முடிக்கணும் எப்படின்னா இப்போ பெட்ஷீட் நம்ம எழுந்திரிச்சோன்னா நம்ம போத்திருக்கிற பெட்ஷீட்டை உடனே மடித்து வச்சுருங்க பெட்டை நீட் பண்ணிடுங்க தலைகாணியை எங்கே வைக்கணுமோ வைங்க அந்த பேசிக் இது முடித்தோன்னே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரஷ் பண்ணுவோம் டாய்லெட் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு ப்ரஷ் பண்ணுவோம் ப்ரஷ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு முக்கியமாக தேவையானது பேஸ்ட்டு பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன டியூபாக வாங்கி வைக்காதீங்க <laughs> ஜாரும் ஃப்ரீம் பாங்க இப்ப பாருங்க இந்த சோப் பாக்ஸ் பாருங்க இது வந்து சந்திரிகா சோப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இது ஃப்ரீ ஜார்னு போட்டிருக்கு ஜார் ஜாரும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க இந்த கண்டெய்னரும் நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க அஞ்சு சோப் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்த சோப்பை நம்ம இதிலையே ஸ்டோர் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சந்திரிக்காவை காமிக்கிறதுனால நான் அதுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டுறாதீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சோப்பையே நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஆனால் அதை வந்து ஒரு அதிகமான குவான்டிட்டியில் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட்ஸு உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அதனால தான் நான் அதை சொல்கிறேன் இன்னொன்று ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு ரொம்ப டென்ஷனான ஜாப் என்னென்னா மாவாட்டுறதுங்க மாவாட்டினா அன்னைக்கு வேலையே கெட்டு போயிடுங்க பாதி நாள் அந்த மாவாட்டுறதுலே போயிடும் ஆனால் வாரத்தில் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி மாவாட்டும் பொழுது என்ன ஆகும் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிரும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஈஸி ஆக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாரத்துக்கு ஒருக்கா ஆட்டினா போதுங்க இப்போ இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்டினீங்கன்னு வைங்க அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை தான் அடுத்து ஆட்டணும் சரி அப்படி ஆட்டினா எப்படி நம்ம ஒரு வாரத்தை தள்ளுறது அப்படின்னு நீங்க ஆட்டும் பொழுதே அடை தோசைக்கு கொலக்கட்டைக்கு அரிசி ரொட்டி வடை என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஆட்டி ஒரு சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ல நல்லா டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க வேணுங்கிறப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று இந்த ஒன் வீக் டைம்ல நீங்க ஃபுல்லா இட்லி தோசை அப்படின்னு கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்க ஒரே போர் அடிச்சிடும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஸோ இப்படி நம்ம வெரைட்டியா கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் இது மட்டும் இல்லை நடுவில் நம்ம பூரி சப்பாத்தி பொங்கல் இடியப்பம் இப்படி எல்லாம் மாத்தி கொடுக்கலாம் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் மாவாட்டுறத வச்சுக்கோங்க இந்த மாவாட்டும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த கிரைண்டரை கழுவணும் வெசில்ஸ் கழுவணும் நிறைய வரும் ஸோ இதை சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு மாவாட்டுற அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம சமையலை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுக்கோங்க காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ரோஸ்ட் வச்சுக்கலாம் இல்லை நூடுல்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரொம்ப சிம்பிளாக எது முடியுமோ அந்த மாதிரி இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி முடிச்சுக்கோங்க இல்லை ஓட்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் 
மத்தியானம் ஒரு ரசம் ஒரு பொரியல் வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்க பொரியல் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ மாவாட்ட வேலையை நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இதை ஈஸியாக முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸிங் டைமும் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வேலை வேலைன்னு எந்நேரமும் டென்ஷனாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதிங்க நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பையும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் காலையில் ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளும் அந்த நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணி நம்மளும் குடிக்கணும் ஸோ நமக்கான டைமும் நமக்கு வேணும் ஸோ நீங்கள் வேலை பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்களோட ஃபோனில் ஒரு மியூசிக் போட்டு விட்டுக்கலாம் இப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச இளையராஜா சாங்ஸ் போட்டுட்டு அப்படி நீங்கள் கூலாக வேலை பார்க்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ கட்டாயம் அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரீ டைமில் உங்கள் புக்ஸ் ரீட் பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா கட்டாயம் புக்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் டிவி பாருங்கள் இந்த லாக்டவுனில் நீங்கள் எந்தெந்த படத்தை பார்க்கணும்னு நினச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நம்ம பண்ணுற வேலையை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோன்னு வைங்களேன் அதனால் சிறப்பாக வரும் அதனால் நம்ம குக் பண்ணுறோமா வீட்டில் மற்ற வேலைங்களை பார்க்குறோமா எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஹாப்பியாக பண்ணோம்னு வைங்க நிறைவாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள் உங்களையெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டில் தென் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்